نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده ووالده والناس اجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دشيرو اتجاهه جلا چٹاگرامس রওজান ইসলামী সম্মেলন সংস্থা ও ইসলামী নব জাগরণ সংগঠন এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত আজকের ঐতিহাসিক তফসিলুল কোরআন মাহফিল ইতিমধ্যে এই বরকত পরিষিত মাহফিলে আগমন করে তশরিফ এনে আপনাদেরকে আমাদেরকে বরকত সৌভাগ্যবান করেছেন গোটা উম্মার জাগ্রত রাহবার হজরত আল্লাম শেখ উল হাদিস আল্লামা শাহ আহমদ শফি আহমদ বারাকাত দুপুর থেকে অথবা সকাল থেকে শুরু হয়েছে মাহফিল আমাদের আজকের সর্বশেষ বক্তা এবং প্রধান আকর্ষণ শেখ জালাল সাহেব আহমদ বারাকাত হুম তিনি বসা খুব বেশি কথা বলার সুযোগ অবকাশ এবং আগ্রহ কোনো যে আমার নেই মুরব্বীদের নির্দেশের কারণে দু একটি কথা বলে আমি আমার আলোচনা শেষ করব আপনারা থাকবেন তো ইনশাল্লাহ তার আর একটু জোরে বলেন দেখুন গহিরার যেই সংস্থাটির উদ্যোগে আজকের আয়োজনটি হয়েছে এর নাম রাউজান ইসলামী সম্মেলন সংস্থা এবং রাউজান নবজাগরণ সংস্থা এ ধরনের একটি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার কোর্ট ইউরোপের সেখানে অতি সম্প্রতি একটি ঐতিহাসিক মামলা দায়ের হয়েছে সেখানে তিনটি দাবি উপস্থাপিত হয়েছিল এবং সকল ধর্মের পক্ষ থেকে এই তিনটি দাবির জবাব উত্তর প্রদান করা হয়েছিল এই ইনফরমেশনটুকু আমি আপনাদেরকে দিয়ে আমার বয়ান শেষ করব মূলত মাহফিলে বয়ান করার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা আমার নেই আপনারা জানেন টেলিভিশনে কিছু কথা বলা মানুষ আমি মুরব্বের নির্দেশ দিয়েছেন তাই সামনে আসুন ইউরোপের সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট তারা সিদ্ধান্ত নিল পৃথিবীর সকল ধর্ম যেহেতু মানুষের কল্যাণের জন্য সকল ধর্মের আবেদন যেহেতু মানব কল্যাণ সুতরাং একাধিক ধর্ম না রেখে সমস্ত ধর্মগুলি মানব কল্যাণের তরে একত্রিত হওয়া যায় কি না এই জন্য পৃথিবীর তিন ধর্মের তিনজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে আহ্বান জানানো হল প্রশ্ন আপনারা বুঝতে পেরেছেন একটু জোরে বলেন প্রশ্ন কি প্রেক্ষাপট কি প্রথম প্রেক্ষাপট হল সকল ধর্ম দাবি করে যে আমার ধর্ম মানব কল্যাণের জন্য ইহুদিরা দাবি করে আমাদের ধর্ম মানুষের কল্যাণের জন্য এহকালীন এবং পরকালীন খ্রিস্ট ধর্ম দাবি করে আমাদের ধর্ম মানুষের কল্যাণ কামিতার জন্য মানুষ যেন দুনিয়ার এ পিঠেও ভালো থাকে আমরা এটা চাই সে পিঠেও ভালো থাকে এটা আমরা চাই মুসলমান দাবি করে ইসলাম মানবতার কল্যাণের জন্য জোরে বলেন ঠিক না বেঠি ইউরোপের আদালত সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের কোর্ট তিন ধর্মের তিনজন পণ্ডিত ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আপনারা আসুন এবং আমরা একটি প্রস্তাব আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম যেহেতু সকল ধর্মগুলি আবেদন করছে আহ্বান করছে দাবি করছে আমার ধর্ম সঠিক ধর্ম আর মানুষের কল্যাণ কামনা করে আপনার তিনজন বসে যদি একমত হয়ে যান যে আমরা সকলেই কল্যাণের তরে এক রকম এক মাঝাব এক মত এক ধর্মের পক্ষে কাজ করব তাহলে তো ধর্মে ধর্মে হানাহানি বেদাবেদ ঠিক হয়ে যায় 
তিনটা প্রশ্ন করেছে আদালত এক নাম্বার প্রশ্ন ধর্ম সেটাই মজহাব সেটাই মতাদর্শ সেটাই যেটা রাবেতা কানেকশন সম্পর্ক নবীর সঙ্গে কার সঙ্গে জোরে বলেন রাবেতা কার সঙ্গে থাকবে নবীর সঙ্গে যে ধর্মের কানেকশন আর রাবেতা নবীর সঙ্গে নাই সেটা ধর্ম নয় বরং ভ্রান্ত মতামত আওয়াজ করে বলেন ঠিক কিনা ইহুদিদেরকে জিজ্ঞাসা করেছে তোমাদের ধর্মর রা বেতার সম্পর্ক কার সঙ্গে তারা বলেছে আমাদের ধর্মের সম্পর্ক হজরতে মুসার সঙ্গে খ্রিস্টানদেরকে জিজ্ঞেস করেছে তোমাদের রা বেতার নিস্পত সম্পর্ক কানেকশন কার সঙ্গে খ্রিস্টানরা বলেছে আমাদের ধর্মের সম্পর্ক হজরতে ইসার সঙ্গে মুসলমানদের পক্ষ থেকে যে বিজ্ঞ আলিম সেখানে ছিলেন তাকে জিজ্ঞাসারা করা হয়েছে আপনার ইসলামের ধর্মের সম্পর্ক রা বেতা কার সঙ্গে তিনি বলেছেন আমার ধর্মের সম্পর্ক ইসলামের সম্পর্ক সৈয়দুল আউলিন আউল আখরিন ও ইমাম আল মুরসলিন ও খাত নবীন আহমদ মুস্তফা মোহাম্মদ মজুতবা হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের সঙ্গে আমার ধর্মের সম্পর্ক প্রথম প্রশ্নে সকলই পাস এইবার কৌটের দুই নাম্বার প্রশ্ন আমরা জানতে চাই কৌট প্রশ্ন করেছে ইহুদি খ্রিস্টান মুসলমানদের তিনজন মহান ব্যক্তিত্ব সামনে আমি জানতে চাই কৌটের প্রশ্ন এই জামানা কোন নবীর জামানা সবাই বলেছে এটা আমাদের নবীর জামানা কৌট বলেছে শুধু দাবি করলেই হবে না দাবির সঙ্গে দলিল লাগবে রব্বুল আলমিন পৃথিবীতে যত নবী প্রেরণ করেছেন রসুল প্রেরণ করেছেন প্রত্যেক নবীকে মৌজেজা দিয়েছেন জুড়ে বলেন ঠিক কিনা মৌজেজা কাকে বলে ইজা আজাজা লাকল ফাহুয়া মৌজিজা আকল যেখানে থেমে যায় যেখানে চিন্তার শক্তি থেমে যায় মানুষ যেটাকে কল্পনা করতে পারে না এটা মৌজিজা জুড়ে বলেন ঠিক কিনা নবী করিম সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম আকাশের দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করেছেন চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে কি হয় নাই আরো জোরে বলেন এইটা মৌজিজা কারণ আমাদের আকল বুঝে না চাঁদ কিভাবে দ্বিখণ্ডিত হলো গাছ এসে নবীকে সালাম করে এটা মৌজিজা কারণ আকল বুঝে না কিভাবে গাছ এগিয়ে আসে পাথর নবীকে সালাম প্রদান করে এটা মৌজিজা কারণ আকল কাজ করে না কি করে পাথর মানুষকে সালাম দেয় আদালত বলল আমি জানতে চাই এটা কোন নবীর জামানা শুধু দাবি করলেই হবে না বরং দাবির সঙ্গে দলিল দিতে হবে কারণ রব্বুল আলমিন পৃথিবীতে যত নবী রসুল প্রেরণ করেছেন প্রত্যেক নবীর সঙ্গে একটি করে মৌজেজা দিয়েছেন যেই নবীর মৌজেজা এখন পর্যন্ত আছে বুঝা গেল সেই নবীর নবুয়াত এখনো পর্যন্ত প্রশ্ন ক্লিয়ার বুঝছেন আপনারা প্রশ্ন দুই নাম্বার প্রশ্ন এখন ইহুদিরা বলে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে তোমরা বলো তোমাদের নবীর মৌজিজা আছে না নাই খ্রিস্টানদেরকে বলে বলো হজরতে ইসার মৌজিদা আছে না নাই কথার কথা কেউ যদি হজরতে সুলেমানের সেই আংটি পেয়ে যায় আংটি পরিধান করার পরে পশু পাখির কথা সে বুঝতে না পারে বুঝা গেল হজরত সুলেমানের মৌজিদা শেষ তার নবুয়ত এখন নবুয়ত এখন কেউ যদি হজরতে ইসার লাঠি পেয়ে যায় যে লাঠি দিয়ে তিনি রব্বুল আলমের নির্দেশে মৃতকে জীবিত করতেন আর সেই লাঠি দিয়ে মানুষকে ধরার পরে স্পর্শ করার পরে ছোঁয়ার পরে মানুষটা জীবিত না হয় তাহলে বোঝা যাবে হজরত ইসার মুজেজ এখন নাই তার নবুয়ত এখন নাই যখন জিজ্ঞাসা করা হলো হজরতে মুসার অনুসারীদেরকে যারা নিজেদেরকে ইহুদি বলে দাবি করে যারা খ্রিস্টান বলে দাবি করে জিজ্ঞাসা করা হলো তোমাদের নবীর মুজিজা আছে না নাই দুজন চোপ রয়েছে যখন মুসলমানের সুযোগ এসেছে মুসলমানকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে দেড় হাজার বছর আগে তোমার নবী ছিলেন দেড় হাজার বছর পরেও তোমার নবীর মুজিজা আছে কি না মুসলমান হাত দিয়ে কোরআনকে তুলে ধরে বলেছে আমার নবীর মুজিজাল কোরআন আমার নবীর সুন্নত যেমন আছে আমার নবীর নবুবত যেমন আছে আমার নবীর মুজিজাল কোরআন এখন আছে কোরআন আছে না নাই কোরআন আছে না নাই আমার নবীর মুজিদ আছে না নাই আওয়াজ করে বলেন এই কোরআন কোন কোরআন পৃথিবীর যত কিতাব আপনি খোলেন বাংলা খোলেন উর্দু খোলেন ফার্সি খোলেন 
সমস্ত কোরআন আপনি খোলেন আমার সৌভাগ্য হয়েছিল রব্বুর আলমিনের অশেষ মেহরবানি তার আপনাদের দোয়ায় সৌদি বাদশাহ সালমানের রয়্যাল কেস হিসেবে উমরায় যাওয়ার আমাদেরকে স্পেশালভাবে বাদশাহ ফাহাদ কোরআন প্রিন্টিং প্রেস দেখানো হয়েছে আমার যদি ভুল না করে থাকি সম্ভবত একশোরও বেশি ভাষায় আল কোরআনের অনুবাদ হয়েছে বলেন সুবাহ আল্লাহ একশোরও বেশি ভাষায় পৃথিবীর একশো ভাষার একশোটা কিতাব হাতে নেন প্রত্যেকটা কিতাব খুললেই প্রথম পৃষ্ঠার পরে দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় লেখা থাকে ভূমিকা অথবা ভূমিকার পরিবর্তে লেখকের আর্জি লেখকের নিবেদন বিভিন্ন ভাষায় একটি কথা লেখা থাকে সমস্ত কথার একটাই সারাংশ আমার এটি প্রথম কিতাব প্রথম বই প্রথম গ্রন্থ হতে পারে এই কিতাবের ভিতরে কোনো ভুল যেটি আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি আপনি যদি এই কিতাবের ভুলটাকে ধরে দেন তাহলে আমি দ্বিতীয় সংস্করণে ঠিক করে নেব লেখা থাকে কি থাকে না আর একটু জোরে বলেন সমস্ত বই আপনি খুলেন সব বইয়ের ভিতরে একই কথা লেখা একমাত্র কোরআন আপনি খুলেন আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে কোরআনের তাসির যেমন ছিল আজও তাসির আছে দেড় হাজার বছর আগে কোরআনের আসর ছিল আজও আছে দেড় হাজার বছর আগে কোরআনের হাজারো হাফিজ ছিল আজও কোটি হাফিজ আছে দেড় হাজার বছর আগে কোরআনের একটা আয়াত কেউ বিক্রিত করতে পারে নাই দেড় হাজার বছরের পরেও আজও পর্যন্ত কোরআনের একটি আয়াত কেউ বিকৃত করতে পারে আমার নবীর মসজিদ আছে না নাই আমার নবীর মসজিদ আছে না নাই মসজিদা যদি থাকে এই জামানা নবী মোহাম্মদের জামানা ঠিক না বেঠিক আওয়াজ করে বলেন সারা দেশের অনেক মাহফিলগুলিতে যাই কিছু কথা বলি সাহসের সঙ্গে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে আপনাদেরকে বলে আজকের এই বরকতের মাহফিলে আমার ডানে এবং বা এবং পিছনে এবং সামনে আপনারা যারা বসা আছেন আমি কুৎকণ্ঠার সঙ্গে এই তুস্থতার সঙ্গে কথা বলছি কারণ এটা এই জমিন যেই জমিনে আল্লামা আহমদ শফি পা রেখেছেন সুবাহানুল্লাহ বলে আমরা ঢাকা শহর থেকে বারবার খবর নেই শফি ভাইকে ফোন দেই আনাস মাদানি ভাইকে ফোন দেই আমার বন্ধুদেরকে ফোন দেই হুজুরের শরীরটা কেমন কারণ হুজুরের বয়স হয়েছে সকালে ভালো থাকলে বিকালে খারাপ থাকে আল্লাম আহমদ শফি যতদিন সুস্থ থাকবেন বাংলাদেশ শুধু নয় পৃথিবীর সমস্ত তাগ ও তার বাদল শক্তি ততদিন পর্যন্ত অসুস্থ থাকবে আওয়াজ করে বলেন ঠিক কিনা রব্বুর আলমিন আমাদের আমির আমাদের ছেড়ে তাজ তার হায়াতে বরকত দান কোনো আমি বলেন মোহতারাম হাজরিন কিতাব খুলেন সমস্ত কিতাবে একই বক্তব্য এই বইটাতে কোনো ভুল থাকতে পারে পরবর্তীতে ভুলটা একটু ধরাই দিয়েন সংশোধন হয়ে যাবে কিন্তু রব্বর আলমিন তার কোরআনের ভূমিকা লিখেছেন একটি বাক্যের মাধ্যমে কোরআন খুলে দেখুন সমস্ত বইয়ের সঙ্গে কোরআনের কি পার্থক্য এক বাক্যের মাধ্যমে লিখেছেন যা লেখেল কিতাব লারইবা আওয়াজ করে বলেন আওয়াজ করে বলেন যখন কোরআন আমার কাছে ছিল তখনও কোরআনে কোনো সন্দেহ নাই যখন আমি লৌহে মাহফুজ রেখেছি তখনও কোনো সন্দেহ নাই যখন লৌহ মাহফুজ থেকে জিব্রাইলের কাছে দিয়েছি তখনও কোনো সন্দেহ নাই যখন জিব্রাইল থেকে নবী মুহাম্মদের হৃদয় দিয়েছি তখনও কোনো সন্দেহ নাই যখন নবী মোহাম্মদের জাবান থেকে আবু বকরের কানে তখনও কোনো সন্দেহ নাই যখন কোরআন নবী মোহাম্মদের মুখ থেকে হজরতে আল্লাহ রসুলের সাহাবি কাতিব লোহি হজরতে আমির মোয়াবিয়া যখন নিজ কানে শোনে কলমের মাধ্যমে কালির মাধ্যমে পাথরের উপরে গাছের উপরে কোরআনকে লিখেছেন আল্লাহ বলেন তখনও কোরআনে কোনো সন্দেহ নাই আওয়াজ করে বলেন ঠিক কি না মোহতারাম হাজরিন রব্বুল আলমিন পৃথিবীর অনেক কিছুর কসম কোরআনে খেয়েছেন একটি বিশেষ বস্তুর কসম খেয়েছেন তার নাম হলো কলম ঠিক না বেঠে নুন ওয়াল কলামি অমায় তরুণ কলমের কসম এবং কলম যা কিছু লিখে ফেলছে তার কসম কেন কেন তিনি কলমের কসম খেয়েছেন কারণ হলো কলম এমন একটি অস্ত্র কলম এমন একটি বস্তু এই কলমের মাধ্যমে ফুটায় ফুটায় হয়তো আপনি বরকত রেখে যেতে পারেন অথবা ফুটায় ফুটায় গজব রেখে যেতে পারেন ঠিক না বেঠে 
একটি বই সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে অবহিত করব জাগ্রত করতে চাই বাংলা ভাষায় অনেক বই আছে একটি বই এই বইয়ের ভাষাও সুন্দর এই বইয়ের বাক্য চয়নও সুন্দর এই বইয়ের প্রিন্টার্স লাইনটাও সুন্দর শব্দের গাঁথনি সুন্দর কিন্তু এই বই কেউ যদি পড়ে কেউ যদি এই বইটাকে নিজের জীবন বাস্তবায়ন করে আর কেউ যদি এই বই অনুযায়ী আকিদা বানায় আল্লাহ না করুক এই বইয়ের আকিদা পন্থে ব্যক্তি ঝান নামা যাবে জুড়ে বলেন না আজবিল্লা কোন বই এটা এই বইয়ের নাম হলো মুশারফ হুসেন সাহেবের বিষাদ সিন্ধু আমার ডানে এবং বামে অসংখ্য শিক্ষিত লোকজন বসা আছেন মনোযোগ সহকারে শুনবেন কারবালার ইতিহাস যদি লিখতে হয় আলেমদের পায়ের পরশ নিয়ে আপনি লিখুন মুশারফ হুসেন সাহেব তিনি মারা গিয়েছেন তার জন্য ক্ষমার প্রার্থনা ছাড়ার কিছু করার নেই তিনি একটি বই লিখে গিয়েছেন বিষাদ সিন্ধু শিক্ষিত সমাজে এই বইটা পড়ে থাকেন আপনাদের পায়ে হাত ধরে বলি আল্লাহ রস্তে এই বই পড়বেন না এই বই যে পড়বে হজরত আমির মোয়াবিয়া সম্পর্কে বাজে ধারণা তার হবে আর একজন সাহাবি সম্পর্কে বাজে ধারণা যে ব্যক্তি লালন করে সে ব্যক্তি নবীর সাফাত পেতে পারে না এই জন্য কোন বই পড়বেন কোনটা পড়বেন না এটা আলেমদের কাছে জিজ্ঞাসা করবেন কাদের কাছে আরো জোরে বলেন আরো জোরে বলেন ওলামা একরাম যতক্ষণ পর্যন্ত আছেন ততক্ষণ আপনাদের মাথায় সেরে তাজ আপনাদের মাথায় রহমতের চাদর আমাদের সমাজে দুইটা দল আছে এক দল আমরা বলি আমরা আলেমদের সাথে আরেক দল বলে আলেমরাও আমাদের সাথে আছে না নাই আওয়াজ করে বলেন আমরা কোন দলে আমরা আলেমদের সঙ্গে আমরা কাদের সঙ্গে আরও জোরে বলেন এই বিষয়ে আমার পূর্ববর্তী বক্তা আলোচনা করেছেন সেদিকে আমি যাব না মোহতরাম হাজরিন ইউরোপের আদালত দুই নাম্বার প্রশ্ন শেষ এইবার তিন নাম্বার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে তিন নাম্বার প্রশ্ন তিন ধর্মের মানুষ সামনে মনে আছে আপনাদের জোরে বলেন নাকি ভুলে গেছেন হুজুর আলোচনা করবেন হুজুরকে বসিয়ে রেখে আমার আলোচনা করা বেয়াদবি আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি পাঁচ দশ মিনিটে শেষ করে দেব তিন নাম্বার প্রশ্ন কোন নবী সার্বজনীন সার্বজনীন শব্দের অর্থ বুঝেন আপনারা কোন নবী বিশ্বব্যাপী ইহুদিরা দাবি করে আমাদের নবী বিশ্বব্যাপী সার্বজনীন খ্রিস্টানরা দাবি করে আমাদের নবী সার্বজনীন আদালত বলেছে শুনুন শুধু দাবি করলে হবে না বরং দাবি করার সঙ্গে সঙ্গে দলিল দিতে হবে ঠিক না বেঠিক ইহুদি খ্রিস্টানদেরকে বলেছে তোমরা যদি বলো তোমাদের নবী বিশ্ব নবী তোমাদের নবী সার্বজনীন তাহলে দলিল দিতে হবে তোমাদের নবী এই কথা বলে গিয়েছেন যে আমি বিশ্ব নবী কেমন পর্যন্ত আমার নবী থাকবে ইহুদিরা এইরকম কোন কথা দেখাতে পারবে জোরে বলেন খ্রিস্টানরা দেখাতে পারবে খ্রিস্টানরা পারবে একটা বাক্য দেখাতে মুসলমানের সুযোগ যখন এসেছে তিনি কণ্ঠের স্বপ্নকে আওয়াজ ছেড়ে চিৎকার করে বলেছেন আমার নবী বিশ্ব নবী কিয়ামত যতদিন পর্যন্ত আমার নবীর নবুয়াত ততদিন পর্যন্ত ঠিক না বেঠে আরেকটু আওয়াজ করে বলেন হে নবী আপনি সেই সত্তা যে নবীকে আমি প্রেরণ করেছি গোটা জগতের জন্য রহমতুল্লিল আলমিন সরুফ জোরে বলেন সুভান পৃথিবীর কোনো নবী কথা বলতে পারে নাই আমি রহমতুল্লিল আলমিন অথবা কেমত পর্যন্ত আমি থাকব বিশ্ব নবীকে রব্বুল আলমিন ভালোবেসে উপহার দিয়েছেন রহমতুল্লাহ আলমিন যেন রব্বুল আলমিন বোঝাতে চান আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমি আমার মতো করে বলি রব্বুল আলমিন যেন রহমতুল্লাহ আলমিন সিফাতের মাধ্যমে তার নবীকে এই তোহফা দিতে চান এই ওপর হুকুম দিতে চান হে নবী মোহাম্মদ আমি আকাশের রব আপনি আকাশের নবী আমি জমিনের রব আপনি জমিনের নবী আমি আসমানের রব আপনি আসমানের নবী আমি কুল কায়নাতের রব আপনি কুল কায়নাতের নবী আমি মাটির রব আপনি মাটির নবী আমি মাখলুকের রব আপনি মাখলুক লোকের নবী পৃথিবীর সৃষ্টি জগৎ যতদূর পর্যন্ত আমার নববিয়াত হে নবী মোহাম্মদ কোন কায়নাত যে পর্যন্ত আপনি নবী মোহাম্মদের নবু আছে পর্যন্ত ঠিক না বেঠি আমার নবী শ্রেষ্ঠ নবী ঠিক না বেঠি আওয়াজ করে বলেন রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামকে রব্বুল আলমিন বলেছেন ইন্নার সন্নাকে শাহিদা হে নবী আমি আপনাকে সাক্ষী রূপে প্রেরণ করেছি কি রূপে আরো জোরে বলেন 
সাক্ষী দুই প্রকার এক প্রকার সাক্ষী হলো প্রত্যক্ষ সাক্ষী আর এক প্রকার সাক্ষী হলো আলামত দেখে সাক্ষী দেয় যেমন আমি এসে শুনেছি আমাদের আমির হেফাজত আল্লাহ মাহমুদ সফি জামাত বারকাতুম তিনি আসরের পরে বয়ান করেছেন আমি দেখি নাই শুনেছি আমি এক রকম সাক্ষী আর আপনারা যারা এখানে বসে হজরতের মোবারক চেহারা দেখে বয়ান শুনেছেন আপনারা আরেক রকম সাক্ষী ঠিক না বেঠে সাক্ষী কয় প্রকার আওয়াজ করে বলেন দুই প্রকার রসুল বলেছেন রসুলকে রব্বুল আলমিন বলেছেন ইন্না রসালনাকে শাহিদা হে নবী আমি আপনাকে সাক্ষী রূপে প্রেরণ করেছি হজরত আদমকে বলেন নাই হজরত মুসাকে বলেন নাই ঈসাকে বলেন নাই ইব্রাহিমকে বলেন নাই ইসমাইকেল বলেন নাই ইউরুসকে বলেন নাই জাকেরিয়াকে বলেন নাই হুদ হত হুদকে বলেন নাই সালেহকে বলেন নাই কোন নবীকে রব্বুল আলমিন বলেন নাই ইন্না রসালনাকে শাহিদা হে নবী আমি আপনাকে দুনিয়াতে সাক্ষী রূপে প্রেরণ করেছি নবী মোহাম্মদকে বলেছেন হে আর রসুল আপনাকে আমি সাক্ষী পৃথিবীতে সূর্য যতদিন চন্দ্র যতদিন আপনার নবীর নবুমত ততদিন ঠিক না বেঠে সমস্ত নবীরা সাক্ষ্য দেন জমিনে দাঁড়িয়ে ফিরাশে দাঁড়িয়ে আর আমার নবী মোহাম্মদ যিনি সাক্ষ্য দেন রব্বর আলমিনে আরও সাদের ঠিক না বেঠে এই নবীর প্রতি মহাব্বত আসে না নেই আওয়াজ করে বলেন মহাব্বত বাড়ে দুই কারণে কয় কারণ তিনটা কারণ ছিল আমি একটা কমে দিলাম দুইটা দুইটা বলে শেষ করে দেব এক নম্বর হলো কোরবাত আজকের প্রথম গহিরায় আমার আগমন রব্বর আলম যদি তৌফিক দান করে হতো আরও আশা হবে আগামীকাল ঢাকায় অথবা কোনো মাহফিলে যদি আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয় আমার সঙ্গে আপনার দেখা হয় আপনি জিজ্ঞেস করবেন হজুর কেমন আছেন কালকে আপনি গহিরা গিয়েছিলেন আপনার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল বলবেন কি বলবেন না জুড়ে বলেন গতকালকে পর্যন্ত গহিরা আমার কাছে লাশে কিছু না কেন আমি চিনি না আজকে আপনি এবং আমি একটি বরকতময় মজলিসে বসেছি একটি কুরবত হাসিল হয়েছে মোহাব্বত বারে কুরবতের কারণে ইয়া রসুল আল্লাহ আমার বাবা আমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় রসুল বলেছেন তোমার বাবা থেকে আমি নবীকে বেশি মোহাব্বত করো ঠিক না বেঠে ইয়া রসুল আল্লাহ আমার মা আমার কাছে প্রিয় নবী বলেছেন মা থেকে আমি আমার নবীকে বেশি মোহাব্বত করো আমি বানিয়ে বলছিলাম কোরআন খুলে দেখুন নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম একজন মৌমিনের কাছে তার জীবনের চেয়েও বেশি দামি জোরে বলেন ঠিক যে না নবীর প্রতি মোহাব্বত কতটুকু কতটুকু থাকতে হবে হজরত আশরাফ আলী থান নবী রহমতুল্লাহ আলাই তিনি বলেছেন কেউ যদি খুদকুশের জন্য নিজের জন্য নিজের স্বার্থের জন্য তার জীবনকে দিয়ে দেয় তাহলে সে আত্মহত্যা করলো আত্মহত্যা করে জাহান নামে জুড়ে বলেন না অজিবিল্লাহ আর কোনো ব্যক্তি যদি নিজের জন্য নয় বরং রসুলের সম্মান বজায়ের জন্য শানের সালাতের জন্য তাজিমে নবীয়তের জন্য শানে নবুয়তের জন্য নিজের জীবনকে বিলিয়ে দেয় রব্বুর আলমিন সে ব্যক্তিকে শাহাদতের মর্যাদা দান করবেন মোহতরম হাজরিন বাগানের ভিতর যেমন হুতুম পেচারা তাকিয়ে থাকে কখন ফুটন্ত গুলাবকে আক্রমণ করবে আজকে সমাজের নানা প্রান্তে রসুলের দুশ্মনরা তাকিয়ে আছে কখন হেফাজুদ ইসলাম ঘুমিয়ে যায় কখন দেশের মুসলিম উম্মা ঘুমে যায় আর তারা আমার নবীর সানে বেয়াদবি করবে চিৎকার করে আজকে রাউজানের গহিরায় ঘোষণা করতে চাই আমরা সেই জাতি যে জাতির কাছে জীবনের চেয়ে ইমানের দাম বছর ঠিক না বেঠে আমরা সেই জাতি আমাদেরকে চোখ রাঙা নিয়ে দিয়ে লাভ নেই আমাদেরকে হুমকি দিয়ে লাভ নেই আমাদেরকে ধমকি দিয়ে লাভ নেই আমরা আহমদ ছবির সন্তান সেই খোলাজিস আল্লাহ মাজিদ রোগের সন্তান আমরা জীবন দিতে রাজি ইমান দিতে রাজি না মোহতারাম হাজরিন মোহাব্বত বাড়ে সৌন্দর্যের কারণে আল্লাহ শাহ আলিউল্লাহ মোহাদ্দ সিবির রহমত মোহাদ্দ সেব দেহলবি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি বলেছেন ও দুনিয়ার মানুষ সুন্দর্য তোমরা কি দেখেছ এক নম্বর সৌন্দর্য হলো রব্বুল আলমিন পৃথিবীর তাবৎ সৌন্দর্যকে একশো ভাগ করেছেন কয় ভাগ আওয়াজ করে বলেন বিরক্ত হয়ে যাচ্ছেন আপনারা ছেড়ে দেব তাহলে একশো ভাগ করেছেন এক ভাগকে আলাদা করেছেন আর বাকি নিরানব্বই ভাগ দিয়ে হজরতে মোহাম্মদ মোস্তফাকে সৃষ্টি করেছেন বলেন সোহান আর এক ভাগ যেটা বাকি এটাকে দু ভাগ করেছেন এক ভাগ দিয়েছেন গোটা কুল ও কায়নাথকে আর এক ভাগ দিয়েছেন হজরত ইউসুফকে সোবাহ বেহামদি দেখুন আম্মা জানা আসা বলেছেন 
নবী সুফের সৌন্দর্য দেখেছ তোমরা সেই সৌন্দর্য দেখে তোমরা হাত কেটে ফেলেছ আমি আয়সা বলে যাচ্ছি আমি যে দৃষ্টিতে নবী মোহাম্মদকে দেখি সেই দৃষ্টিতে দেখলে তোমরা তোমাদের জীবনকে নবীর জন্য বিলিয়ে দিতে হজরত ইউসুফকে দেখে মানুষ বেউস হয়ে গিয়েছেন আর নবী মোহাম্মদকে দেখে মানুষ হুসে ফিরে এসছে ঠিক না ঠিক বলেন বেহুস ছিল বেহুস ছিল নিজের কন্যা সন্তানকে মাটি চাপা দিয়ে হত্যা করেছে করেছে কি করে নেই জোরে বলেন বেহুস ছিল বেহুস ছিল মা বাবা মারা গিয়েছে বাবার স্ত্রীকে বিয়ে করে ফেলেছে কিন্তু নবী মোহাম্মদ যখন আসলেন হুশ ফিরে এসেছে কেমন হুশ সাহাবিদের জীবনে তাকিয়ে দেখুন রসুল বলেছেন পতাকা নিয়ে এগিয়ে যাও হজরত সাহাব একরাম কালেমার পতাকা খচিত সেই আরবি পতাকা নিয়ে লাল্লাহর পতাকা নিয়ে ছুটেছেন তো ছুটেছেন মরুভূমি এসেছে মরুভূমি পার হয়েছেন সামনে জঙ্গল এসেছে জঙ্গল পার হয়েছেন সমুদ্র এসেছে সাহাব একরাম জিজ্ঞাসা করেছেন হে আমিরুল মোমিনীন হে আমিরুল মুজাহিদিন সামনে সমুদ্র তিনি বলেছেন যে নবী মোহাম্মদের কালামানি আমরা যাচ্ছি যে আল্লাহর কালেমানি যাচ্ছি আমাদের ইমান যদি মজবুত থাকে সমুদ্র আমাদের পথ আটকাতে পারবে না ইতিহাস খুলে দেখুন সাহাবে কাম রওনা হয়েছেন জমিনের উপর দিয়ে যেমনে ছুটেছেন সমুদ্রের উপর দিয়ে রব্বুর আলমিন সাহাবে কামের কাফে লাগে পার করে দিয়েছেন সেই ইমান আসে না নাই জোরে বলেন আসে না নাই মোহতারাম হাজরিন বারবার পিছন থেকে সম্ভবত শেষ করতে হবে আমি শেষ করে দিচ্ছি রব্বুল আলমিন যদি তৌফিক দান করেন ইনশাল্লাহ তালা আরেকবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে এবং এই আলোচনা সমাপ্ত হবে রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে সুন্নত অনুযায়ী জীবন যাপন করার তৌফিক দান করুন আমিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত